வணக்கம் இது நம்ம சேனல் அன்றாடம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் எபிசோட் நம்பர் செவன் செவன் இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நேற்று ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் உள்ள ஆறு கேரக்டர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டீட்டெயில்டானால் ரொம்ப இல்லை ஒரு சின்ன சம்மரி மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆறு கேரக்டர் என்னன்ற பேரை சொல்லிடுவோமா அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆறு பேரில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆள் வந்து மாணிக்கா அண்ட் மாணிக்காவோட அண்ணன் வந்து ராஸ் ஸோ ராஸோட லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இதில் வந்து ரேச்சல் இருப்பாங்க அப்புறமா சேண்ட்லர் இவங்க வந்து பக்கத்து ரூமில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு ப்ளஸ் சேனலுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து ஜோயி சேனலோட ரூம்மேட் அண்ட் ஃபீபி இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபீபியும் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்ட் இந்த ஆறு கேரக்டரை சுற்றி தான் வந்து ஃபுல் சீசனும் வந்து இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆறு கேரக்டரில் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த மொத்தமாக இருக்கிற அந்த ஆறு பேர்லேயுமே வந்து எல்லாருக்கும் நடுவில் ஒரு க்ளூ மாதிரி இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நடுவில் ஒரு கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து மாணிக்கா தான் பிகாஸ் அந்த ஃப்ளாட் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவரோட ஃப்ளாட்டில் தான் வந்து முக்கால்வாசி எல்லோரும் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே உட்காந்து தான் பேசுவாங்க அங்கே தான் சாப்பிடுவாங்க அங்கேயே இருக்கிறதுனால அவ தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவள் தான் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்தும் பார்த்துப்பாள் ஸோ இப்போ மாணிக்கா பற்றி ஒரு சின்ன பார்க்கலாம் ஓகே மாணிக்கா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மாணிக்கான்னு சொன்னோடனே மைண்டில் வருது என்னென்னா அவர் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா இப்போது யாராவது ஒரு திங்ஸ் எங்கேயாவது மாற்றி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா வேமா வந்து ரொம்ப சொல் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்ல மாட்டா ஒரு சில நேரம் ஹர்ட் பண்ணுவா பட் டக் ஒரு சில எபிசோட்லாம் பார்த்தேன்னா டக்குன்னு ஹர்ட் பண்ண மாட்டா இது இங்கே தான் இங்கே இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு என்ன எபிசோட்னா ரேச்சல் வந்து ஒரு எபிசோடில் வந்து ரேச்சல் ரூம்மேட்டாக வந்த அப்புறம் ரேச்சல் ரூம்மேட்டாக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு எபிசோடில் வந்து வீடு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருப்பான் வீடு கிளீன் பண்ணி வச்சிருப்பான்னா ஒரு சோஃபா கீழே கால் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அது வந்துட்டு டிவிக்கு பக்கத்துல டிவிக்கு முன்னாடி வந்து வச்சிருப்பான் டீ பாட் ஃப்ரெண்ட்ல மாதிரி அது வந்து ரேச்சல் வந்து பாத்துருக்க ஆ அதை வந்துட்டு இடம் மாற்றி வச்சிட்டான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு வேமா வந்து இப்படி சிரிச்சுட்டே பாப்பா இங்க இது இங்கே வந்துச்சு இது தூக்கி கிளீன் பண்ணியிருக்கியா அப்படின்றத வந்து உள்ள வந்தோடனே சரியான டென்ஷன் ஆகும் அவளுக்கு அதை காட்டாம ரொம்ப அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கம்மியா அப்படியே நல்லா இருக்கு இது சொல்ற மாதிரி சேர்ந்து சொல்லிட்டு திருப்பி அதை எடுத்துட்டு வந்து அந்த சோஃபா கீழே வச்சிருவான் ஸோ அந்த எபிசோடு வந்து நல்லா இருக்கும் மாணிக்கா இது இங்க இருந்தா எப்படி இருக்கு இதுவே நல்லா இருக்கல அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லிட்டு அப்படி வந்து அவ எப்படி வச்சிருந்தாலும் அதே இடத்துல திருப்பி கொண்டு வந்து வச்சிருவான் அது அந்த எபிசோட் நல்லா இருக்கும் அந்த அந்த இது ஒரு எபிசோட் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இது என்னன்னா அவங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டே லவ் பண்றது அவங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு அவளுக்கு வந்து என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஆள் இல்லையே எனக்கு ஒரு ஆள் இல்லையே எனக்கு ஒரு ஆள் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பா நிறைய ஃபர்ஸ்ட் சீசன் ஃபுல்லாக வந்துட்டு எனக்கு யாருமே இல்லையே எனக்கு நாளே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பா ஆனால் பார்த்தோன்னா கடைசியில் அவங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டே போய் லவ் பண்ணுவா ரிச்ச ரிச்சன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் அவன் வந்து ஒரு ஐ டாக்டர் தானே ம் ஐ டாக்டர் அதை லவ் பண்ணுறது ஓகே அவங்க இதே வந்துட்டு இது அவங்க அப்பா பர்த்டே அன்றைக்கே அவங்க அப்பா கிட்ட அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போய் சொல்லுவா தெரியுமா அதெல்லாம் செம்ம பண்ணியாக இருக்கும் அவங்க அப்பாவோட பர்த்டே பார்ட்டி அன்றைக்கே வந்துட்டு போய் சொல்லுவா அது அவங்க சின்ன பக்கத்தில் ராசோட ரியாக்ஷன்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அவன் போய் அவங்க அம்மா கிறிஸ்டல் கிளாஸ் ஒன்று வச்சிருப்பா இது கிறிஸ்டலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஸ் கொண்டு போய் வாங்கி ஓரமா வச்சு அந்த மாதிரி கடைசியில அந்த மாதிரி ஒரு அவங்க அப்பா ஒரு பேட்டோட வருவான் பேஸ்பால் பேட்டோட வந்தோடனே இந்த நேரத்துல இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பிடிக்கும் அப்படின்னு கரெக்டா சொல்லும் போது என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும்னு தெரியாத இடத்துல வந்து எல்லாரும் அவங்க அப்பாவுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது ஒரு நல்ல எபிசோட் மாணிப்பாவது அண்ட் இந்த லவ் அப்படின்னா கண்டிப்பா பிரேக்கப் இருக்க தானே செய்யும் அப்படின்றப்போ லவ் பிரேக்கப் அப்படின்னு பார்த்தா ரிச்சர்டோட பிரேக்கப் போயிருப்பாங்க <laughs> 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 கால் பண்ண கூடாதுன்னு நினைக்கிறப்பலாம் ரிச்சர்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் எல்லாம் போய் எடுப்பா தெரியுமா அத
இதில் அப்படி முடிஞ்சிடும் அப்புறம் போ போக என்னன்னு பார்த்தா ஃபீவி கூட ஜெலஸ் ஆகுறது ரேச்சலும் மாணிக்காவும் பிளே பாய்னு ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா அந்த புக் மேகசின் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதுல டக்குன்னு வந்துட்டு கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்கும் ஃபிளாட்டோட கதவை யாராவது திறக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒழிச்சு வைப்பாங்க எங்க சேனல் டாஸ் யாராவது வந்துருவாங்களோ ஜோய் யாராவது வந்தா கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ என்னமோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒழிச்சு வச்சிருவாங்க ஒழிச்சு வச்சுட்டு பார்த்தா இவதான் பிபி தான் வந்திருப்பா பிபி தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் எடுத்து படிப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் அந்த புக்ல உள்ளத டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போதுல திடீர்னு மாணிக்கா வந்து கேட்பான் நம்ம டின்னர் டேட் போலாமா சொல்லும் <laughs> போது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> எனக்கு பயங்கர ஷாக் திடீர்னு என்னடா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்க இவங்க எவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து பயங்கர ஷாக் ஆனால் கடைசியில் வந்து அந்த பாட் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பேர் தான் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ராஸ் அண்ட் மாணிக்காவோட அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வந்து இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தெரிஞ்சிரும் அத ஜோய் வந்து சீக்ரெட்டா வச்சிருக்கிறது இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்தர்க்கா தெரியும் போது நல்லா இருக்கும் ஜோய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் அப்புறம் ரேச்சல் கண்டுபிடிச்சு ஜோய்க்கு தெரியும் ஜோய்க்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு பயங்கரமான டயலாக் வந்து யூ நோ தே நோ அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கும் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் ஃபீபிக் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபீபிக் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபீபிக் எப்படி தெரிய ஆரம்பிக்கும்னா ராசோட வீட்ல வந்து பார்த்தா ராசோட அந்த நேக்கட் மேன் அவங்க வீட்ல தான் ராஸ் ஸ்டே பண்ணிருப்பா அபார்ட்மெண்ட்ல அங்க அபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டே பண்ணிருக்கும் போதுல அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இது பார்த்தா தெரியும் அப்ப வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறத கிஸ் பண்ண போகும்போதுல பாத்துருவாங்க நினைக்கிறேன் கிஸ் பண்ண போகும்போதுல இவ பிபி பாப்பா ஓ ராஸ் 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 சாரி என்னமோ சொல்லுவாங்க அழறிட்டே இருப்பா அப்புறம் பார்த்தா வெளியே தெரியும் போதுல இருக்கும் மாணிக்கா மாணிக்கா கிட்ட பிடிச்ச இன்னொரு விஷயம் அது பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது அதை எடுத்துட்டு அவங்க கொண்டு போன விதம் வந்து நல்லா இருக்கும் அவன் வந்து பயங்கர ஒரு அது என்ன எதுல இருந்தாலும் போட்டி போட்டுட்டே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் எல்லாத்துலையுமே ஜெயிக்கணும் எல்லாத்துலையுமே நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க போயிட்டு ஒரு வாட்டி அமெரிக்கன் ஃபுட்பால் அவங்க விளாடுவாங்களா அந்த ரக்பி மாதிரி 
அந்த இதெல்லாம் விளாடும் போது ராஸ் அண்ட் மாணிக்காவோட அந்த சிப்ளிங் ஃபைட்டு அண்ணன் தங்கி சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி தான் ஃபைட் போ ஃபைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அங்கே போட்டி போகிறது அப்புறம் ஜோயன் சேனலர் வந்து ஃபுட்பால் விளாடும் போது அவள் வந்துட்டு நான் வேணா லெஃப்ட் ஹேண்ட் விளாடவா அப்படின்னு சொல்லி கோல் பயனமாக போட்டுட்டுருப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் செம்ம கடுப்ப ஜாலியாக இருக்கணும்னு சொல்லி விளாட கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அவள் வந்து ஓவர் டாமினன்ட்டான ஒரு பிளேயராக இருக்கும்போது கடுப்பாகி அவள் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு கையை பிடிச்சி அப்படியே தூக்கி கொண்டு போய் வெளியில் வந்து விட்டு கதை உடச்சிட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக விளாடுறது அப்புறம் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் மாணிகா அண்ட் சேண்டரோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிரிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த அடாப்ஷன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போவாங்கல்ல சரி அது ரொம்ப பெரிய ரொம்ப எமோஷனாகவும் காமிச்சிருப்பாங்க வெறும் காமெடி மட்டும் இல்லாமல் அந்த எமோஷன்ஸும் வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் அதில் அந்த அண்ட் அவங்க சேனலர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுற சீன் வெளியில் நாலு பேர் வெளியில் இருப்பாங்க கதவுக்குள்ள வச்சு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறப்போ வெளியில் அவங்க ஒட்டு கேட்டு இருக்கும்போது ஜோயி சொல்லுவாங்க இல்லை சீக்கிரம் சீக்கிரம் அப்படின்ற மாதிரி வெளியில் இருந்து கத்திட்டுருப்பான் ஜோயி வந்து ஆக்சுவலாக அழுதுட்டு வருவான் அந்த சீனில் வெளியில் இருந்து நல்லா இருக்கும் அது அவங்க எபிசோட அப்புறம் மாணிக்காவோட பெரிய ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தா எல்லாரையும் ஈஸியாக மன்னிச்சிருவான் ரொம்பலாம் வந்துட்டு உள்ள வச்சுட்டே இருக்க மாட்டா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா ரேச்சல் வந்து கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ணாம வந்து இவ கூட எபிசோட்ல வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஊர்லயே தெரிஞ்சது ஒன்ன மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்துக்கு ஓடி வருவா ஓடி வந்து இந்த ஊர்ல தெரிஞ்சது நீ மட்டும் தான் வேற எங்க போறேன்னு தெரியல நீ மட்டும் தான் சொன்னோன்னே பண்ணல ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் திஸ் இஸ் ஹவு மாணிக்கா இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு த குரூப் அந்த ஹோல் கேங்குக்கே வந்துட்டு அவள் எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ இன்றைக்கி இதோட முடிச்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்த எபிசோடில் மீதி ஆறு பேரை பற்றி பார்க்கலாம் இல்லை முடிஞ்சால் நடுவில் ஏதாவது வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் இருந்தாலும் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவிர்த்து வேறு கண்டென்ட் இருந்தால் நடுவில் ஒரு நாள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இதை பற்றின கண்டினியூஷன் வந்து பண்ணலாம் ஒரே ஐடியா போட்டால் போரும் அடிக்கக்கூடாதுல்ல ஸோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பபாய் ஃப்ரம் Yeah. Thank you. If you like this content, please do like, share and subscribe.